nuestros seguidores de las redes sociales que como siempre nos acompañan en estos sucesos noticiosos en el marco de estas importantes campañas de seguridad. Hoy nos acompaña Jorge Vadillo, él es delegado del Ministerio Público de la Personería de Chía y como es de costumbre el mayor Jonathan Peña quien nos llama, nos comunica esos avances precisamente para mejorar la situación de seguridad al interior de nuestro municipio de Chía Mayor. Bienvenido a nuestro medio de comunicación y de qué trata esta noticia de última hora. Victoria, un especial saludo, especial saludo a toda nuestra comunidad, a nuestro doctor, nuestro delegado de la personería. Decirle a toda la comunidad que, pues, como podemos observar, Victoria, si me permites, eh, la incautación de más de 17 armas traumáticas, una, una escopeta también artesanal, eh, tenemos la incautación de eh, 17 celulares, asimismo la incautación de más de 140 armas blancas, ¿sí? que tiene que ver con navajas, cuchillos, eh, también tenemos una gran cantidad de eh, sustancias alucinógenas como marihuana, como bazuco, ¿sí? que se han incautado las diferentes pipas, las trilladoras que utilizan las personas para el consumo, que se han incautado todo esto es por el 1801. Son armas o elementos que, que se incautan todos los días, que gracias a esta prevención pues generamos que no se generen hurtos, que no se generen homicidios, que no se generen lesiones personales. Aparte de todas las campañas que estamos haciendo, de las capturas que llevamos, que llegamos a 250 capturas en el año, pues esto es el resultado de un trimestre, de los últimos tres meses, donde pues los cuadrantes juiciosamente, requisando todos los días, pues cada vez que encuentran un arma de estas blancas, un cuchillo, navaja, machete, pues se hace una orden de comparendo, aparte se hace la incautación, y en algunos casos el traslado al CTP, donde duran estas personas hasta 12 horas, son personas que por el mismo consumo de estupefacientes, pues todos los días salen con un cuchillo de estos a mirar a quién atracan para poder conseguir la plata para el consumo de estos estupefacientes. Asimismo, estos celulares son celulares que presentan inconsistencias, que, que ya están reportados, ¿sí? pero vamos a verificar denuncias y pues no está instalada la denuncia penal, no es posible contactarse con la persona que en su momento instaló la denuncia. Entonces, pues el procedimiento con la ley 1801 en compañía de nuestra personería, pues es verificar que todos estos elementos que se incautaron, pues se haga la destrucción y el que estamos haciendo el día de hoy, pero era importante mostrar a la comunidad pues los resultados que tenemos, es un trabajo juicioso, por eso son las requisas, para que nos tengan paciencia, por eso son las los solicitudes antecedentes que realizamos, por eso es que registramos su motocicleta, su vehículo, porque todo esto genera prevención en el municipio y, y hemos tenido, digamos, este último trimestre sin, sin ser homicidios, también pues hemos dado partes satisfactorias como eh, no tener Aparte de esto, eh, personas quemadas con pólvora gracias a, a la incautación de más de 450 artículos eh, que fueron incautados y pues que toda esta actividad preventiva como la ven aquí y todo lo que incautamos es precisamente para salvaguardar uno de los derechos más preciados en nuestro país que es la vida pues, de todos los ciudadanos del municipio de Chía. Claro que sí, Mayor, y es que hace un momento también hacíamos un informe para esta noche a partir de las 8 de la noche donde ustedes podrán visualizar ese trabajo que vienen adelantando ya que comisaron, incautaron un, eh, una situación importante en el tema de licor con fechas de vencimiento que habían sido alteradas. Sí, Victoria, como te digo, seguimos trabajando mucho en prevención. Todos los días nuestros policías están saliendo a la calle a generar todo lo que ya prevíamos que de pronto en este mes podía, digamos, tener una mayor afectación en cuanto a materia delictiva y en este caso, pues, visitando unos establecimientos el día de ayer, como lo referíamos anteriormente, logramos la incautación de más de 1.175 productos, entre ellos tenemos cervezas, tenemos eh, botellas de whisky, tenemos eh, eh, derivados eh, de, del whisky, como crema de whisky, como sabajón, productos que ya llevaban vencidos no solo un año, sino dos años, tres años, productos eh, que le habían alterado, eh, donde va la fecha, eso se llama la etiqueta o la marquilla, donde va la fecha, le habían puesto, si vencía en el 2019, 2020, le habían puesto 2023. Entonces, digamos que todo este tema preventivo es precisamente para salvo, salvaguardar la vida de las personas. Decir de que esto se convierte en un delito cuando precisamente estamos en toda esta investigación y determinemos la, las personas que están vendiendo y suministrando esto a las tiendas, a, los, a las licoreras, porque vamos a ir tras de ellos, no solamente hacer la incautación y, y suspender la actividad económica, sino que nos vamos a cuidar mucho de no entrar en desgracia, como ha pasado en otras situaciones en la ciudad de Bogotá, donde ha cobrado vidas ese licor adulterado, como ha pasado en Suacha, con Dinamarca, que también ha cobrado unas vidas. No encontramos licor adulterado, pero sí alteración en las, en las fechas de vencimiento, que esto genera también una, como lo decía el doctor Carlos Parra ayer, nuestro secretario de Salud, que genera una latente amenaza en contra de la salud de nuestros ciudadanos.
Claro que sí, también nos acompaña el Ministerio Público en esta oportunidad, Jorge, quien hace presencia y realiza un acompañamiento y ese trabajo articulado junto con las autoridades competentes. Jorge, bienvenido a nuestro medio de comunicación y desde la personería de Chía también le están poniendo la, la lupa precisamente a estas situaciones que pues alteran el bienestar de todos los habitantes. Eh, sí, claro que sí, muy buenas noches para todo el municipio de Chía, extendiéndoles un saludo eh, desde la personería municipal en cabeza de la doctora Faisuli Blanco, hoy eh, claro que sí haciendo eh, acompañamiento a la Policía Nacional, eh, obviamente en cabeza del mayor Jonathan Peña, la personería municipal también ha estado acompañando el contexto eh, que habla el mayor Peña de estas personas que se encuentran eh, en la calle portando armas, portando sustancias eh, prohibidas que son conducidas al CTP, se hace vigilancia allí también, se trata desde la personería municipal hacer seguimiento a las denuncias que las, los ciudadanos interponen cuando son víctimas eh, de algún delito y hoy pues eh, acompañando eh, lo mandado por la ley 1801 en la destrucción de armas traumáticas, armas blancas, eh, drogas y claro que sí, eh, extendiéndole una felicitación eh, al mayor Peña por el trabajo realizado durante este tiempo y se están viendo los resultados y estamos acompañando desde la personería municipal eh, el trabajo que se realiza porque eh, somos ciudadanos de Chía y queremos que todos estemos seguros, seguimos haciendo también acompañamiento a, a la destrucción de pólvora, a la prohibición de la venta de la pólvora para que todos tengamos una eh, buena Navidad. Por supuesto, continúa la lucha frontal contra el microtráfico mayor. Que mejor que usted nos haga la invitación esta noche al informe especial, precisamente este licor que ustedes encontraron con unas fechas de vencimiento que se modificaron para que toda la ciudadanía tome atenta nota pues estas diferentes situaciones que se están presentando, no solamente en Chía, sino en la región. Sí, Victoria, eh terminar recomendándoles que antes de comprar cualquier producto de esto en las licoreras, en las tiendas, verifiquen por favor las fechas de vencimiento. Con las fechas de vencimiento deben, deben de estar visibles, no deben de estar alteradas, no deben de estar borradas y de esta manera pues ustedes nos ayudan al control. Recuerden que la seguridad eh, pues es competencia de todos y si nos ayudan aportando ese granito de arena, verificando eh, estas fechas de, de vencimiento, pues va a ser más fácil el trabajo. Hoy arrancamos las novenas, vamos a estar cuidando las diferentes actividades que hacen por parte de la alcaldía, la invitación para los niños que vengan también a su estación de policía, que la decoramos precisamente para ustedes, para que mostrar la otra cara de la Policía Nacional, que no solamente capturamos delincuentes, no solamente hacemos actividades preventivas, sino que también somos dados a la comunidad, que es nuestra razón de ser. Es un honor ser policía. Claro que sí, pues al policía, a la Policía Nacional, también al Ministerio Público, muchas gracias a todos ustedes, mil, mil gracias por acompañarnos, los dejamos con estas imágenes que muy amablemente vamos a compartir con todos nuestros seguidores para que ustedes tomen atenta nota, la invitación esta noche a partir de las 8 de la noche para que sintonicen la emisión habitual de Noticiero Canal 8. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.